ragazze, allora dopo un secolo forse, due secoli, ho ripreso la degusta box che tra l'altro non ho ancora aperto, la apriamo insieme, coltellino alla mano, eh, ero curiosa, era veramente tanto che non la prendevo e perché no ho deciso di prenderne un'altra, tra l'altro adesso ne ho una anche da riscattare, quindi volendo potrei prenderne proprio un'altra ulteriore. Come sempre apriamo e c'è il cosino con tutti i prodotti che io non guarderò, altrimenti sarà un super spoiler, ma già vedo cose. Allora, mh, vabbè niente, allora niente, cominciamo a, a tirare fuori le cose. Allora, la prima prodotto che trovo è questo, questi sono... Questi biscotti oro saiva, grano fondente, con le scagliette di cioccolato. Allora io tra l'altro adoro quelli plastici. Sicuramente saranno buoni anche questi perché sono tipo un po' integrali. Frollini integrali con gocce di cioccolato fondente. Ah, tra l'altro sono monoporzioni all'interno, quindi è ancora meglio perché poi quando li aprite se no si ammosciano tutti. E invece sono monoporzioni. Quindi ottimo. Mm, ma vedo delle cose buonissime allora di Tuck vedo, vedo questi roll gusto originale chips di pane sottili e croccanti ce n'è uno gusto originale quindi credo neutro e un altro pomodoro e olive top, pomodoro e olive buonissimo tra l'altro io i Tuck li adoro sono buonissimi e troverò sicuramente anche questi molto molto carini allora nella degusta box solitamente ci sono cose un po' particolari oppure appena uscite quindi per promuovere le mettono dentro non c'è mai roba super super salutare per questo cioè sono sempre biscottini crackerini robine così per questo non la prendo sempre e per questo ho smesso di prenderla perché comunque eh, è uno sfizio non, mm, solitamente proprio cose che servono non ce ne sono tantissime, infatti appunto c'è questi top, appunto a tal proposito ci sono questi quadratini di Loaker al cioccolato, tra l'altro tempo fa sono andata a vedere sul sito di Loaker e ci sono i quadratini a qualsiasi gusto, cioè pensate un gusto c'è, io adoro i wafer e questi penso che me li mangerò molto molto presto, e tra l'altro i quadrettini non li ho mai quadratini, non li ho mai provati, quindi li proverò molto volentieri. Ci sono delle cose incartate, quindi andiamo subito a vedere. Vedo un lint, vedo lint, il mio fidanzato si è girato, ma è fondente e quindi non, sarà, non è felice. Una cioccolata spalmabile, mm, hanno trovato il campanello, chi sarà, non lo so. Una cioccolata spalmabile fondente della lint, sicuramente super super buonissima, visto che è fondente e la assaggerò e vi farò sapere. Poi, allora, vedo di Armando il fusillo. Allora, noi ogni tanto la prendiamo questa pasta, però non mi ricordo a quale supermercato, perché ne giriamo diversi. E mi ricordo che è buona, mi sembra che faccia anche la pasta tipo le penne giganti, questa roba qui. I fusilli io non è che li amo particolarmente, i fusilli e le penne non sono proprio tra i miei formati di pasta preferiti. Però vabbè, insomma, li mangeremo. Poi... Come vi dicevo, vedete, è tutto un po' mh, non... Mh, non cibo tipo pomarola o... vabbè insomma eh, all'interno troviamo anche queste dietorelle senza zucchero alla liquirizia sono gommose, speriamo che siano di quella liquirizia buona e le assaggerò anche queste perché a me le caramelle alla liquirizia di solito piacciono poi andiamo avanti, c'è una barretta di cioccolato lint di quello al latte ricetta originale, classica barretta di cioccolato lint, poi eh, Kellogg Extra Cacao e crema di nocciole mm, Buone, ci sono queste barrette Allora, le barrette della Kellogg ci sono davvero spessissimo Quindi se le acquistate tutti i mesi Troverete mm, spesso dei doppioni Per questo appunto Io vi consiglio magari di provarla ogni tanto Come sfizio così Per ricevere qualcosa di carino e sfizioso Però mm, non di fare un abbonamento Tutti i mesi Ecco, perché più o meno vi arrivano queste cose e molto spesso le stesse cose comunque queste barrette le mangerò sicuramente perché a me di solito piacciono questa poi è con crema di nocciole sono tre barrette e le assaggerò sicuramente l'ultima cosa è una bottiglia di vetro però non capisco che cos'è sono due ore che guardo Andrea Milano infuso di aceto di mele con zenzero e curcuma e a che cosa serve l'infuso di aceto di mele? Condimento, ah, un condimento alimentare a base di aceto di mele 
con il brio dello zenzero e l'armonia della curcuma sicuramente a me non piacerà vedete infatti qua c'è il um, penso che sia lo zen la curcuma sicuramente a me non piacerà a me queste cose strane così non fanno impazzire magari questa la darò a mia mamma e niente le cose sono finite vediamo cosa c'era scritto qua allora, i Loaker si potevano trovare i quadretti, dove sono terzi, smarriti, i quadretti si potevano trovare eh, al, alla crema di nocciole, li avrei preferiti sicuramente perché i miei Loaker preferiti sono quelli alle nocciole, l'unica variante era questa perché poi per il resto erano tutti ehm, questi prodotti che vi ho fatto vedere, non c'erano delle varianti. E questa non ve l'ho detto ma era la box di marzo Io adesso appunto devo riscattare una box Ho una box appunto da riscattare con i punti e, Però non so se la riscatterò ad aprile O se magari aspetterò di prenderla il mese successivo Tanto comunque i punti non scadono e, Vi lascio magari il mio codice se me lo ricordo Vi lascio il mio codice sconto qua sotto Così potete acquistare la vostra box a 7,99 La vostra prima box Ma ve lo dico sempre email nuovo cioè vi scrivete con un indirizzo email nuovo ed è sempre la prima box perché non importa che l'indirizzo sia diverso forse il numero di telefono è diverso ma c'è una cosa che potete fare segnare il numero di telefono se vi siete già registrati con un il numero finale tipo diverso e poi andate nel profilo e lo cambiate quindi volendo anche se siete già iscritti potete ricevere la vostra box a 7,99 Mm. <ride> e niente allora vi lascio il mio codice sconto qua sotto mi raccomando se la prendete fatemelo sapere io vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo video